Gigi. 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 Gig
，校长还很生气。当然，我也很生气，因为我一直认为你是一个非常有潜力的年轻教师。哎，来了，谁啊？叔，思纯在你这儿吗？不在啊，怎么了？他好几天都没来上学了。今天就是招生考试了，我怎么着都找不着他了。那你给他打电话呀？我给他打了，可是他不接。后来索性就关机了，我也不知道他去哪儿了。丽琪那儿他也没去过，他在深圳没有别的朋友了。他不在你这儿吗？不在我这儿啊，赶紧走吧。你怎么这么冷漠呀？他怀了你的孩子，你不知道吗？你说什么？他怀了你的孩子，你不知道啊？咱们生个孩子吧。嗯，生个孩子。昨天那个动作什么意思？跳舞啊。没别的意思。没别的意思。怎么了？可能看了一天书，头有点晕。我说过，要永远照顾你。你发誓？怎么发誓啊？如果你违背了，你就再也见不到。我会永远照顾你下去。如果违背了我的这个承诺，我就再也见不到你。我就不要脸了，怎么了？你知不知道你都做了些什么？你给我滚，滚出去！怎么找不着他了呢？你怎么知道他怀了我的孩子？是他告诉我的。你们几点考试？九点半。那这样，你赶紧回考场。看看他有没有来，我想想别的办法，看看能不能找到他。你有我电话吗？我有你电话，思纯给我的。好，那我在考场门口等着你，赶紧去吧。春晓，赶紧把题要准备好，快点，快点，快点。来，大明，护士板，快来，快点。嗯，同志们，抓紧时间啊，动作太慢了，抓紧时间。哈哈，老板，春晓，别了，您过目一下。好。你这是怎么了？我晓得文案还没到呢。那怎么办啊？这个是我们两个工作邮箱，说好了完成的工作就扔进来，到现在我也没看见。那你怎么画啊？昨天就应该完成的事儿，好吧？我的想法是整个一个大全景航拍，我们一个 logo 直接。杨康那得意洋洋的样子，我看见他我就烦。哎，你看见杨康烦不烦？好的，赶快给郭晓打电话吧。谢谢。老板慢走。哎。郭晓，我知道我们之间存在着许多误会，但我也知道你对思纯其实根本没能放得下。我决定和哥哥去美国了，不是一时冲动。我们都已经过了冲动的年纪，也许这是最好的选择。也许这样，我还能把我们当初的美好保存。祝你幸福。你找谁？你是郭晓吧？你什么人啊？我是乐意的哥哥，请坐吧。你是不是应该给乐意一个解释？关于你和那个小女孩？这个是我们两个人之间的事情，别人可能没办法插手。我向你跟我回去。当面向乐意道歉，你可能还不知道，刚刚乐意给我发了一个信息，已经把这个事情说得很清楚了，所以可能没这个必要了。再说我现在确实有急事情，也没有这个时间。爸爸生病时候打电话给我，说乐意找到你，他很放心，也很满意。可是这才几天，你就和另外一个女孩在一起。大哥，很多事情确实也说不清楚，还真的，我现在确实有急事情。要不以后再说。今天你必须跟我回去
。要不这样，你再等我，我回来以后我们再说好吗？不行，大哥，我真的有急事情。你今天必须跟我回去，我真的得出去。哎，小赖，哎，你等我一下，我马上过去。找一个最近的医院。哦，不用了，这皮外伤马上就好了。你真没事啊？啊，没事，谢谢。哦，对了，那你去哪儿啊？呃，我去戏剧学院，你呢？哦，我正好顺路，那可以送你一程。谢谢。对了，你刚才是把我当成别人了吧？啊、对，不好意思。啊，这是我名片，我叫郭晓。我叫静茹，不过我没有名片。没关系。喂。哎，老大，你在哪儿啊？阿东啊，怎么了？杨康人那边都已经弄完了，我这边没话呢。你文案呢？弄完了，发到工作邮箱了。没有，发哪儿去了？那好吧，我再给你发一遍。好，嗯。你是做广告的，对。你是做什么的？啊，我是老师。老师挺好的，还行吧。小兰，怎么样？你考试还来得及吧？还有几分钟，还来得及。你跟我说说，到底是怎么回事？那天。怎么了？这是喝醉了。这是我最后一次见到他。这两天学校招生考试，他考表演系，我考导演系，时间不一样，我也没见着他。可是就在昨天，我才知道，昨天考试他都没有来，而且没有人见过他。丽奇到底是怎么说的？丽奇说他也不知道，说思纯好几天没回他那儿了，放在他那儿的东西倒是都还在。他们打工的店里我也去过，他也没去过。啊，我知道了。你赶紧去考试吧，我去找他。好，那我先进去了。嗯，好。哎，叔叔，在明天下午之前，你一定要找到他。明天下午？明天下午是主持人班开始考试，他已经错过了表演系的考试，主持人班是他最后一次机会了。找不到的话，他这一年的考前辅导学院就白读了。他很想上大学，想进戏剧学院的。好，我知道了，你赶紧去吧。好，那我进去了。嗯。
收到了。啊，这回杨康就死定了。你看他干什么呀？他有什么好看的？我在看他戴的那块欧米伽。哎，我要是在他那个位置上再戴块欧米伽，你跟我在一起玩是不是就更轻松了？老师您好，这边是不是能查到一些学生的资料？啊，是啊。这么说吧，老师，本来我还想编一个什么故事来骗你，但是我觉得，我还是实话实说吧。我叫郭晓，我是你们这边一个学生的男朋友。我发现他没有来考试，并且已经失踪好几天了，我非常着急。我突然想起来，或许在这边能够查到他的联系方式，所以我就过来了。我们这边的资料都是学生的隐私资料。一般情况下是不给外人看阅的。我非常理解，但是，真的帮个忙吧，我非常着急。不太方便。老师，这样，这是我的身份证，还有我的工作证。我叫郭晓。郭晓。我希望您能够理解。行吧，我帮你找一找。你那位同学是叫什么名字的？叫思纯。思纯。那他这几天都没有来考试吗？对，都没有。这可不行啊！哎，你看是不是这位同学？就是他，我打开看一下。对，我我能不能记一下他的联系方式？可以，但是这个资料绝对不能外泄。您放心，一定不会的。你好，麻烦你帮我看一下这一共多少钱？嗯，好的。哦，对了，待会儿能不能帮我送到下面的邮局啊？可以，起步价十块，但是你这些书超重，恐怕要二十块哦。哦，还要收费的？哦，那算了吧，我自己拿吧。哦，没关系。哎，喂，小朋友，请问这是思纯家吗？我找思纯，我是他的一个朋友。哎，你们家大人在吗？喂，喂。哎，小朋友，我你好，请问寄这些书大概需要多少钱？请问寄哪里？英国。全寄吗？嗯，那我帮你算一下，好吧？嗯、哎呦，那我存可能要一两千块钱的我，这么贵啊？航空包裹，需要寄吗？哦，寄，都寄，嗯。他已经不在这坐了，昨天就辞职了。昨天辞职了？哎，你怎么来了？来玩啊？我来拿薪水。你们不是月底才领薪水吗？今天又不是月底。急着用钱。我以后不在这坐了。那你去哪坐啊？不坐了。那他辞职的时候说什么了吗？他也没说什么，领了钱他就走了。那你知道他住哪里吗？我哪知道啊？哎，兄弟。你们这边应聘的时候，是不是就要填写一些资料？哦，那个是要填的。能不能带我去看一眼？你给我来吧。好，谢谢。是这个吧？这个地址你知道吗？这是我家的地址。谢谢。没事，我先走了。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 
提案好了吗？好了，来。哎，小葵，嗯，算了，等提案结束以后再说吧。哎，好。顾晓呢？怎么还没来？嗯，应该快了吧？得，来了。阿东，今天跟客户谈提案，你帮我去。真的假的呀？当然是真的了。我现在有急事，马上要离开深圳。你有什么急事啊？那那提案谁去啊？你帮我去。我我根本就不会啊。我先马上找一下老板，要请个假。你找什么老板？这么急的事你？哎，准备好了吗？咱们要出发了。哎，郝晓。哎，老板。我我有点急事，马上要离开深圳，所以今天这个提案我就不能去了。那个，我跟阿东已经说好了，他帮我去提案。郭晓，我已经忍了你整整一个礼拜了。上班你迟到，下班还早退，现在还要请假。你知道现在大战在即，你还来拆我的台，你到底想要干什么？你？我确实有急事，我知道这个提案很重要，但是我没急事，我不可能跟你张这个口。你有什么急事啊？你还想不想干了？你要不想干，就给我滚蛋！这是我的进门卡，我不干了。顾晓，到底怎么回事啊？以后再说。不是，哎，哎，哎，老板。如果你抬头，我是烟火，为你闪烁过，而后散落。你看到过什么？又寻找。这什么？我燃烧自己，化在你眼里。如果我睡了，你是。下次我们一起去乐山吧，那可美了。这是四川家吗？爸。哎，你好，叔叔，请问这是四川家吗？你找谁？思纯，我找思纯。谁？思纯。你是谁呀、啊？啊，我是他的一个朋友。我们这儿没这个人。哎，哎，伯父，伯父。给你说没这个人，你找错地方了。不，你还待在这干嘛？你是不是要去找警察呀、啊？叔叔，叔叔，我找四川有事儿。叔叔，喂，先生，你找四川是吧？对，我是四川的妈妈。哎，你好，伯母。我们，我们找个地方说话好吗？好，那您等一下。这次干得不错，哪里哪里都是老板栽培的好。这次啊，多亏你了，回去啊，我得好好奖励奖励你。那是您决策英明啊。喂，你没事吧？没事。没关系，讲稿这种事儿以后练练就好了。你看，我也不会啊。你也不是做这个。瞧不起人是吧？你看你也只是画画，事到临头发挥的已经很好了。你说怎么那么笨、啊？郭晓的提案不知道比他好多少倍，然后讲成那样，就是郭晓在还有他的事儿。郭晓也不知道到底出什么事儿。你别担心了，他应该能处理好自己的事儿。小辉，哎，你来了。
，没事，我落了点东西。思成他真的没有回来，他在深圳念书，已经去了很多年了。刚才那个，不是思成的爸爸，他的亲生父亲，在很多年前就因工伤去世了。后来，就认识了这个男人，搬到四川来了。思成不认他，开始吵，后来就打起来了。思成总是被打。后来思纯提出来，要去深圳念书。我想，他可能是想到爸爸了，就答应了。刚才那个小男孩，是我后来生的。他出生之后，思纯就没有回来过。我对不起思纯，这孩子命苦，从小就没有了父亲。后来我又让他。失去了母亲，我是没有办法呀。思纯是不是出什么事儿了？不然你怎么会找到这儿来呢？没有，欧姆，你放心，我是到这边来出差，顺便过来看看。哦，那思纯还好吧？他不会出什么事儿吧？伯母，你刚才说，以前你们住在深圳，住在哪里呀、啊？在他奶奶家，住他奶奶那里。奶奶住在深圳。嗯。那，那他住在哪里？什么地址、啊？哎呀，我这一会儿又想不起来了。哎，在家里，家里有，我去家里拿给你。不，伯母，我现在确实没有时间了，我得马上赶回去。这有我的名片，上面有我的手机号码，麻烦您拿到那个地址之后发给我，发到我的手机上。好的，好的。好，谢谢您。我先走了，好，再见，谢谢伯母。先生，我想问一下，你是不是思纯的男朋友？对。那，那思纯就拜托你了。你放心吧，你也多保重，多注意身体。我先走了。接下来去哪？我不知道。还回公司吗？我不回去了，回去也没人啊。我也不回了，要不我们去逛街吧？好啊。老板找我们怎么办啊？应该不会吧？今天刚体验完啊。那我们把手机都关了吧。好。接下来怎么打算？郭嫂这一辞职，你们不是搭档吗？没错，我们俩合作快两年了，在这段时间里，我们只跟对方合作。应该会有新的文案指导来，别泄气，打起精神来。不可能，我和郭晓合作一直能打败杨康，就今天郭晓一走我就输了。杨康一直恨我，而且我在公司里也没什么朋友。我可以做你朋友啊。好，我们去逛下一家吧。买单，快点！郭先生，我已经找到思纯家奶奶的地址了。地址是彭城路西门老街二十九号，谢谢您这么照顾思纯啊，谢谢您。喂，叔叔，小兰，是我。哎，你们什么时间考试？还有四十多分钟来得及吗？还有四十分钟是吗？没问题，我应该找到他了，来得及，肯定来得及。好，先这样。时间差不多了，我要回公司了。那我送你回去。不用了，今天大家都很累了，我自己回去就好。呃
，我今天跟你逛街挺高兴的。我想跟你说个事儿。太晚了，我要回去了。不是我，我今天要是不说，以后就没有勇气再说了。还是以后再说吧。拜拜。明天见。师傅，你不是搞错了，不是这儿吧？没错啊，我是按照您手机地址开到这儿的。这，我觉得你肯定错了。不可能，您先把钱付了吧，我还得赶紧拉下单活了。这样，您要是错了的话，您就拿这票找我，我付您钱。多少钱？四十。谢谢，再见。喂，叔叔找到了吗？谁打电话？没和谁。今天感觉怎么样？好点了。我熬了点粥，又在超市买了点熟食，过来一起吃吧。你一天不吃东西，饿死了我不负责啊。好吧。你知道这个叫什么吗？叫什么？它叫秘密，就是说，如果你有秘密的话，就对他说，然后把盖子盖上，他就能帮你保密了。行，那等你过生日的时候，我送给你。我刚过过，那要等一年呢。那就等你考上大学的时候，我送给你，快抓紧时间走了。上班迟到了。哇
哇，买这么多啤酒，一会儿喝多了，谁送你们回去啊？<笑>哎，兄弟，今晚不醉不归啊！同学们，快点买单吧，赶着回家呢。别生气了，大家都是出来玩的嘛，至于吗？来，喝酒。啊啊你晚上都不回来、啊？是啊，今天晚上都不回去了。怎么，你想我了？我是怕你明天睡懒觉，又让你的游客等你这家人十四亿，十四楼。这家人已经搬走了。我数错了三层。在找老范，肯定就在这附近。上，上。你被人追杀？怎么回事？是我爸，你爸，我，我爸，我爸是一个特别有钱的人，我是一个千金大小姐，我从小就过着无忧无虑的生活，可是突然有一天，我爸让我嫁给一个我根本不喜欢的人，那个人是他生意伙伴的儿子，虽然很有钱，但是我不喜欢他，所以我就要逃。哦，他们是来抓我回去的。那你怎么办？不怎么办，继续逃呗。你是做什么的呀？啊，我给一些出版社画画插画。这些东西都是你女朋友的呀。好了，我要走了，谢谢你。谢谢你了
医生，怎么回事？他昏过去了，送进去，快。我也不知道怎么回事，他是突然晕倒了。出去输血，救人要紧。好像是体质虚弱，又可能是内分泌失调。孩子，我有孩子。他是个孕妇。快快快！啊！保胎啊！保胎针。医生啊，怎么样？哎呀，不要让他太受累，否则话，肚里孩子会很危险的。孩子？是啊，刚打了一针，现在没事了。幸亏你送的早，再晚点啊，就得大出血，那可就大问题了。是这样，我给你开点保胎药，回去啊让卧床休息。孩子没事吧？没事，我跟你说了嘛，血已经止住了，还能有什么大事？啊，回去啊，安心养胎啊。真的没事。我是医生还是你是医生？谢谢。没事了，我们回去吧。再坚持一会儿，到前面路口就可以打到车了。要不你先坐这儿吧，我去把车叫回来。我不想一个人在这儿等。你笑什么？不知道，但就是忍不住很想笑。都成这个样子了，还笑得出来啊？行了，牛皮全吹破了。你想去哪儿？不知道，我能去的地方太多了。比如呢？比如去死。别开玩笑了，好好说。我真的不知道，我得好好考虑考虑。等过两天我身体好了，我就给你家寄封感谢信，然后还有买药看病的钱。喂，如果你实在没想好去哪儿，先去我那儿吧。先对付住两天，想好以后再说。我没钱付房租。你爸爸不是很有钱吗？到时候让他随随便便给我几万美金好了，我不介意。你不会非礼我吧？什么？你不会非礼我吧？我有女朋友，感情非常好。女朋友？骗她的，怕她不放心我。没想到这就是你三天不理我的原因。为了一个随随便便跑到你家的女孩。可以这么说。那你怎么跟她解释我们俩住在一起？未婚同居？要我说，最好别解释。我们俩的事情太复杂了。再说，我也不想让人觉得我可怜，需要照顾。我现在很好，不是吗？还不错。我这几天都在住雷家，他向我求婚了。你答应了？考虑一下，看他表现。人家不是你带哪个团，他就报哪个团吗？日本去了不下五次，韩国去了不下六次，马来西亚也飞了三次，就连北京故宫去了不下十几次。自己都能当导游了，你还想怎么样？那只说明他有钱有时间呐。谁天天不干正事，跟着你满世界乱飞啊？你就那么想把我嫁出去？不喝了。看电视的，我想问一下有结果了吗？哦，对不起，我一会儿再给你打过来。大姐，我是进入你开门吗？大姐。
姐，我今天下午就把房租交给你，相信我一次，我今天一定交。下午交房租，几个月了？走吧，走吧，不租了。哎，不是，大姐，哎，大姐，哎，你不租了，那我搬哪儿去啊？还能呢，大姐，你这人怎么这样啊？差人之辈落井下石，什么事都做得出来小张，你找的快发疯了！我可不敢保证，下次他再来问我，我不告诉他你搬走的事儿。你到底是我的好朋友，还是郭小探子？你要看到他那个样子，你就知道了。还有，他辞职了。小赖告诉我的。小赖来过啊。小赖那天在我这里哭了。哎，给我一个你的地址，还有电话。不能给你。干嘛？连我都不给，你会告诉郭晓的？我不会的，不给。你在深圳就认识这么几个人，谁都联系不到你，万一到时候你死了怎么办？死了活该。你行不行啊？如果郭晓再来找你，你告诉他不要再找了，还有让他好好工作，升官发财。光佑呢？他有事儿，刚才出去了。你拿着我的花干嘛？刚才快递送来，我帮你在楼下取的。给我吧。我叫徐玉，光佑的朋友。那这花儿，我的追求者。做导游就是好啊，见多识广，还有那么多人追。光佑跟我说你要在这住几天，本来我不同意，现在看你还挺懂事儿，就算了。不过我先说好，我这人脾气急又任性，有时候你得让着我点儿。知道了。对了，你肚子里的孩子怎么办？他连这个都跟你说了。孩子的爸爸呢？被他甩了。他死了。啊？出了点意外，死了。这些话，光佑信，我不信的。喂，婷婷啊，哎，你你你在家吗？我想去你家借住几天。啊，你出差了？哦，没事儿，没事儿，我随便问问，没没事儿。哎，好嘞，好嘞。对了，你刚才是把我当成别人了吧？啊，对，不好意思，啊，这是我名片，我叫郭晓。喂，啊，请问是郭晓吗？嗯，你好，我是静茹，你还记得我吗？就是那天，在大马路上你认错的那个人。哦，哎，你好，你好。我想约你今天中午一起吃个饭，你有时间吗？中午吃饭？你已经有约了是吗？哦，没有。啊，那太好了。这样吧，今天中午十二点，海岸城下面的茶餐厅不见不散。哎，但是……哦，你先忙吧，拜拜。嘿，你看这人，请人吃饭还这样。嗯，女的吧？女的。哎，你怎么那么能教桃花运呢
，一个迷糊的女人啊，知足吧啊，迷糊比精明好对付。那中午你去免谈。现在是除了小葵啊，任何一个女的在我眼里那都不叫女的。你说也怪了，我也知道她不好。你说集一切贪慕虚荣的恶俗缺点于一身的人，我就是喜欢她，一点招都没有，喜欢的不得了。人家还有一个优点，一点不掩饰，告诉我。喜欢一款叫卡地亚的表，买不起就别再找了。这人多好！你干嘛呢？没看到啊，练字呢。哎，我说你这人有病吧？不去找工作，在这练字。最近没有公司找你、啊。找工作的事，过段时间再说吧。啊，要不然你回来吧。我说的是真的。嗯，你是不知道，你走了以后，我就变成全公司最闲的人，因为一直没有人接替你的工作，我就一直被闲置在那儿，每天上班就是上上网、打打游戏，要不然就是看客户部那帮美女笑眯眯的拿着电话跟客户吵架，你说他们是？我先走了啊。呃，等一下。干嘛呀？来，这拿着。哎呀，算了吧，你还在失业当中啊。拿着，至少我不追求那些爱慕虚荣的女孩子。好吧，谢了。那你先练着，我先走了啊。啊，有事打电话啊。好。
。郭晓，年龄？三十四。单位？工作单位？钢丝纸。家庭住址？我就住在刚才你们带我来的那个地方。我确实在找人，我我没别的意思，我承认我刚才情绪确实激动了一些，但是，但我真的在找人呢。找人，找人是你这么找的吗？一扇门一扇门的砸，没有经过人许就往里冲，还不止一家两家，你这是扰民啊，还是入室抢劫啊？对不起，对不起，对不起就完了。我能不能接个电话？接吧接吧。喂。哦，顾晓啊，你到哪儿了？我都等你很久了，我在警察局。啊，你怎么跑那儿去了？怎么了？没事没事，我嗨，那个今天可能是不行了，我一时半会也出不去。要不这样，我们改天再约，再打电话好吗？哎哎哎，你在哪个警察局啊？我在白山分局。哦，要不要帮忙啊？不用不用，好，那就这样，哎，再见。接着说吧。怎么了？你面相不好，命里都是生离死别的事情。谁命里没有生离死别的事啊？我指男女之间的，你要不想害人的话，单身比较好。我明白你的意思。其实要不是光佑对我太好，我早跟朱雷好了。我这人脾气不好，一般男人受不了我。朱雷是从美国留学回来的。现在在外企做高管，整天忙得要命。可是为了追我，我带团去哪儿，他就报那个团跟到哪儿。一开始我老在团里看见他，还以为巧合呢。你到底听我说话没有？今天真的是多亏您帮忙了，改天请您吃饭吧。不用这么客气，好，回吧，赶快带走。谢谢啊。好。你没事吧？没事，谢谢啊。你怎么认识的呀？哦，他是我一个朋友的朋友。走吧，走吧。哎，你拿这么多东西干嘛呀？啊，没事，待会儿再说吧。来，快点多吃点，饿坏了吧？我还好。今天这个事情真的很感谢你啊。没事儿。对了，你到底遇到什么事儿了，那么着急，居然要破门而入啊？我以前的女朋友，刚才在电梯里看到她，但是眨眼的功夫就不见了。以前的女朋友？对，我们俩之间呢有一些很重要的事情，所以我特别想找到她问清楚。哦，如果是因为这个原因，那我帮你还是值得的。你跟那个警察很熟吧？嗯，一点都不熟。哦，他是我原来男朋友的哥们儿，一起吃过饭。听说你在警察局里面，我就病急乱投医了。没想到这个人还真帮上忙了。那我看你这大包小包的，要干嘛？哦，没什么。其实我早上跟房东吵起来了，本来我想再找个地方住的，哪知道取钱的时候卡被 ATM 机吞了。哎，你快吃啊！吃水果。菊，菊，怎么啦？朱雷送的，还挺勤快嘛。来，一起吃。我不吃了，晚上去个 party， 我要准备一下。和朱雷啊，除了他还有谁呀、啊？不过我跟他说了，只能说是我的朋友，不许胡说八道。你们吃吧。光佑，嗯，你不会吃醋吗？来，孕妇应该多吃水果。不要了。什么不要了？孩子我不要了。
，你以后还是别给我买这些东西了。你不喜欢啊？看你成天吃泡面，我拿着也不忍心啊。我最喜欢吃泡面了，真的，我一天不吃都想。还有，你要再不配合新来的文案，我估计没几天，老板也让你卷铺盖走人了。郭晓已经走了，你要学会跟新的同事一起工作。我知道。你这是在关心我吗？哎，多少有一点吧。哎，小葵，我要能给你买礼物，天天吃泡面，我都高兴，真的。小葵，哎，来了。阿东，阿东。呃，我听小贵说，我们现在在做一个手机的案子，这里是我的几个想法，我们讨论一下。先放那儿。哦，对了，听说你以前的拍档叫郭晓是吧？啊，你们关系不错吧？他是不是跳槽去了别的公司了？这事儿跟你有关系吗？啊，哦，我不是那个意思，我是说，郭晓走了，我们俩合作以后会更好的。你听好了啊。没有人能超过郭晓，郭晓是最棒的下来了，可你怎么办啊？什么怎么办呀？我是说你以前的女朋友。能怎么办呀？我现在心里啊也是乱七八糟的。真没想到在我的公寓里能碰上他。我觉得，他可能是去偷偷找你，要不然的话，就是有熟人住在那儿了。你自己先收拾吧，我现在回去还有点事情啊。哎，你等一下，你等会儿，等会儿，等会儿。干嘛？哎，算了，别扯这条啊！行，就这样。哎呀，你你头，哎呀，你一定要拿着，不然我怕你觉得我是个坏人。我跟你讲，静茹不可能。哎，就这样。哎，走。哎，郭晓，哎，你爱要不要？反正我给你了啊。
笑，执着着。交错的时光里，想牵手却放弃，只愿停留在爱情的起点。你决定了。我要出去一下。去哪儿？买点东西。买什么？回来你就知道了。医生说不让你乱走。以后再说吧，没关系的，我一会儿就回来，放心吧。别去了。你就是要买这个？这是什么呀？它叫秘密，它本来应该是我考上戏剧学院的奖励。不就一个瓶子吗？以后再说吧。明天手术完，我要找个地方把它埋起来，然后开始工作赚钱，找新的男朋友。直到忘记我帮你去买。直到忘记回来了，我一晚上没回来，你也不给我打个电话，我要出事儿了怎么办？我是怕你和朱莉不方便，人家会有想法的。现在去哪儿？我去给思纯买个东西，一会儿就回来。他一会儿不是要去医院吗？在他去医院之前，我会先赶回来。你先帮我照顾他一下，好吗？怎么照顾啊？就是陪他说说话，不要让他乱走就可以了。谢谢。很温馨啊。你又怎么了？我就是不明白，他是你什么人啊？你们才认识多久？你没事吧你？有什么事过了今天再说。他的事情最重要，那我呢？我一晚上没回来，你也不问我一声。明天之后让他走，不许再见他。我告诉你，如果不是因为我妹妹，我会让你先离开这里。李琦，你怎么来了？我不是告诉你了吗？他现在好好的，没出什么事儿。我过来，想麻烦你，把这个瓶子交给他。瓶子？这是他喜欢这个瓶子。我答应过他要送给他，我也不知道他要这东西干嘛，谁也不知道他在想什么。他想来想去，还不就是一个你？他真的没留地址吗？没有。他没告诉我，我想他是对的。如果他告诉了我，我可能会忍不住告诉你的。那电话呢？没有，什么都没有。李琦，你跟他是好朋友。如果他有什么消息，麻烦你及时告诉我。好的。谢谢你。小姐，这个瓶子是你们这儿买的吗？哦，这个是的，我们这里是有卖，不过啦，最后一个的话，已经被人买走了。那你能告诉我什么时候会有货，或者说是去哪可以买到它、嗯？我们这里现在已经开了分店，你如果要去的话，我可以给你地址，你去看一下好吗？好，谢谢。回来了，干嘛呀？吓我一跳，还以为你跳楼了。这样跳下去，医院都不用送。
你怎么这么早就回来了？光又让我照顾你，我能不早点回来吗？你们在一起多久了？啊？你和光佑？两年多了。这么久了？没想到吧？我也没想到。那你和别的男人出去，一晚上不回来，他不会说你吗？他巴不得。怎么会？你要跟一个人在一起两年多，你就知道了。时间一长，什么都没有了。光佑是这样的人吗？男人都一样。不过，我要是真跟朱雷结婚的话，光佑肯定会很难过的。你怎么了？你别吓我。你没事吧？没事儿。是不是我刚才说什么让你动气了？没有，有你陪我说话挺好的。我就是害怕要去医院了。别害怕，一切都会好起来的。两年真的好久。你在家，思纯还好吗？我跑了好几家店都没有货，不过店长跟我说有一家店有，但是在广州。那么远啊！我现在就要去广州的大巴上，顺利的话应该能晚上赶回来。你今天有事吗？没事就不要乱跑了，陪着思纯吧。那我请假，你尽快回来吧，我先挂了。要是没有的话，你就跟光佑说别买了。有，他正去买呢。谢谢你们。我也生过病，很重的病，所以我知道生病的时候身边一个人都没有，会有多难受。我一直以为你不喜欢我，是不太喜欢，是因为喜欢光佑吧？你不喜欢那个朱雷，我能感觉得到。那你呢？很喜欢孩子的爸爸。我想出去走走。你这样上哪儿去啊？一会儿还得去医院呢。就在小区里。那我陪你。不用，我五分钟就回来，放心吧。你小心点儿。
你们家住在哪栋啊？我在你家楼下呢，给你送点吃的。我就是因为怕你不要，所以到了这儿再给你打电话的。我拎都拎过来了，你怎么会让我再拎回去吧？好，好，好，就这一次，下不为例。嗯，好，一会儿见，拜拜。哎，兰兰。扔这么多东西干嘛呀？一个人提的。对啊，哎，这点东西根本不算什么，你知道的，我我力气很大的。我说你也太客气了，我帮你是举手之劳，你干嘛这么客气啊？哎呀，没有，你借给我房钱，我心里面真的挺感动的。哎呀，这些东西啊，都是我们家乡的特产，我托朋友带给你的。这里面有坚果，你得记得吃，吃坚果啊，可以让人心情开心一点。嗯，我们那儿的人啊，每天就没心没肺的穷开心，我想就是因为吃了这个。来，里边坐。哦，不了不了，我还有事呢，我先走了。那好吧，拜拜。好，再见。嗯，哎，那个工作找到了吗？嗯，还没呢，不过我想快了吧。那好吧，先走了。好，谢谢啊。在路上小心点啊。就是这儿了，来这儿干嘛呀？做手术啊？你搞什么呀？看病得去正规医院。没关系的，上次光佑就带我来这儿的，医生给我打了一针，我肚子就不疼了。不行不行，这种钱不能省，我自己没那么多钱。再说了，我也不能让光佑再替我花钱了。那我借给你，身体是你自己的，这种地方会出人命的。我的命本来就不值钱，说什么呢？走，走了，来。我肚子疼，怎么会肚子疼呢？我不知道。哎，你别吓我呀！大夫光耀，你到哪儿了？哦，好。肚子还疼吗？不疼，刚才是装的。搞什么？这手术会不会很快就好啊？梦幻人流，很快的。叫什么名字？家庭住址：香蜜湖小区八号楼幺七零五室。哦，幺四零六室。搞什么名堂？家住哪不知道？思纯呢？在里面。已经手术了。知道。你怎么没拦住他？你怎么知道我没拦他？哎，你不能进去。把你幸福交给我，昨天已来不及，明天就会客气。你饶了我吧。今天我要嫁给你。志纯在吗？志纯，志纯，志纯，志纯，志纯在吗？志纯。老大，咱们生个孩子吧，生个孩子。把医生叫出来，快叫！医生，护士，思纯，思纯，我要回去。我要回去。好，我们回去，我们这就回去。我舍不得孩子，我舍不得，我舍不得。
应该找到孩子的爸爸。有点良心的人都不会丢下你不管的。上次有人敲门。在门口，我出去的时候放在口袋里，后来就忘了。了明天我去看房子，如果合适的话，我就搬走了。你真的决定要这个孩子吗？医生说这样对我身体好，可你要知道，你以后必须对他负责任的。放心吧，我会的。那你要一个人把他养大吗？好了，谢谢你们这两天对我的照顾。希望你们能够永远在一起。四川。你不要出去租房子了，你和徐韵合住一间，这样你们俩也有个照顾。这样不好吧？没什么不好的，租金给别人赚，还不如给我赚呢。肥水不流外人田嘛。你不是很有钱吗？钱嘛，多多益善。算了吧，我觉得不太方便。不会。他不会吃一个孕妇的醋的，徐韵，你说是不是？留下来吧，生完孩子再说。对啊，万一他以后跟朱莉真的结婚了，我一个人住也挺孤独的。那我能不能先签两个月房租啊？要不我给你们当保姆。这是什么？哎，可惜啊，地板一般，桌子不干净，电视机柜一般。别都给我划了，再接再厉吧